<coughs> a los mapuches los discriminan. ¿Sí? Sí. Son discriminados aquí en Chile. Eh, los tratan. De hecho, el, los mapuches dejaron de vestirse como tales porque se modernizaron. Pero eh, cualquier persona mapuche que quiera acceder a un cargo, por ejemplo, público, le cuesta mucho más que a uno que sea con, con mezcla de apellido. Son muy discriminados y muy perseguidos. Bueno, la verdad es que ellos están en mala situación por sus padres, porque a, a los padres se les dio tierras para que vivieran y después siguieran sus hijos y toda la cosa. Pero resulta que ahora los hijos andan pidiendo su parte que no tendría por qué volverle a dar si ya le habían dado a los papás. ¿Ya les habían dado? Sí, pues, antes de todo, todo se les repartió tierra y después simplemente la vendieron. Mm, Entonces, eso. esas cuestiones no... no Entonces son, ellos no están pidiendo las tierras que ya vendieron. Claro. Pues. Entonces ahora andan pidiendo los, los hijos tierras para ellos. Pero a ellos ya le habían dado. Ahora, si, si lo si tienen los padres, se supone que después quedan los hijos con eso. Pero ahora piden ellos. Translate, I, I got lost. Con los cuartos mabuchos. She said something like, a long time ago, um, the Chilean uh, people give them land and they their soul that land and then in the actuality the people fight for land because they sold the other land so she said that why they want more land if <coughs> they have that land and they sold that land okay. like two generations <coughs> ago So she thinks that the Mapuche sold. Yeah. ¿Usted los vio? ¿Vio alguno? ¿Conoció alguno que las Sí, sí, con ojos azules y que los Mapuche se meten hasta con los españoles. No te <risa> ¿Y conoció alguno que las haya vendido? Eh, no, porque ya, bueno, ya las vendieron hace mucho tiempo atrás. Yo te estoy hablando de los padres. Ahora lo que están reclamando son los, los hijos. hijos. ¿Pero conoció algún, algún Mapuche que haya vendido sus tierras? Sí, bueno, es cuestión de preguntar para el sur, ¿no? <laughs> no, ¿qué she say? Oh, a joke. She said that she met a Mapuche with blue eyes. So she said, oh, they don't have... Um, no, I can't tell you that. <laughs> <laughs> it's like meter. It's like they have sex with everyone. Mm. <laughs> Ahí salían los mapuches, que era la historia, sí, que eran, sí. los mapuches son mm. nuestros ancestros. Sí, sí, sí. Como en Estados Unidos son los indios, ¿cómo se llaman los...? ¿Cómo están en los indios que se llaman Estados The, Unidos? Uh, Cherokee. Los Cherokee y de otros hermanos, que acá son los mapuches. Mm. Que nosotros como chilenos no sabemos cuidar la raza nuestra. No. Porque todos los chilenos deberíamos saber la lengua mapuche y no la saben. Yo sé hablar mapuche. ¿Sí? Un poco. <risa> ¿Sí? Uh, ¿Cómo? Por ejemplo, yo te digo, tú eres lonco, lonco, amigo. ¿Sí? Peñi, amigo. Vino, pulco. Pan, cosque. Ah, ¿ves? Entonces... <coughs> No cuidamos, la, no cuidamos nuestra sangre. Y así se va. Por eso hay la guerra, el conflicto entre mapuches, chilenos y todo el tipo de cosas. Pero muy bueno. Los mapuches son grandes, guerreros, fuertes. ¿Los mapuches? ¿La situación de los mapuches? Sí. sí. ¿Y la situación de los eh, Bueno, la situación de los mapuches es que los mapuches son tan chilenos. En verdad, no sé. No tengo una opinión no. clara. The truth is, I don't have no opinion. Pero son, no, no sé, es una cultura que fue pisada por la cultura occidental y son chilenos, no son, son tan chilenos como yo. Al final, los chilenos también tienen origen en mapuche, así que. In general, Chileans uh, are uh, mapuche. It's just they. Um, mm. They have the same culture, but they practice different. En todo chileno hay un porcentaje mapuche, aunque el tipo sea rubio, tiene un porcentaje mapuche en la sangre. 
algo que una mezcla que se hizo hace años y años atrás. Todos tienen un grado de mapuche en su sangre. Uno más que otro, pero siempre existe. Mm. They just exist. There's no opinion. It's they're just there. Mm. Opinion is that, mm, well, there, there, there was like a process called the pacification of the Araucanía in Chile, in which supposedly they made a pact between the government of Chile in that time and the Mapuche people, and they decided, okay, your Mapuches are going to be like an independent, an independent nation. You're not going to figure it like in the world maps at all, but you're going to your 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 terrains are going to be in Chile, and we will respect that. And over over the time, the Chile as a count as the, the government of Chile has uh, disrespect that pact, you know. So for me, um, they were like Mapuches are so such a strong nation. When the Spanish people arrived, firstly they were the only the only like nation in the whole continent that resisted till till the end you know they're still fighting in their in their from their side of the story they're still in a war between uh, the the invaders and, and they, they who lived in in those in those terrains since like uh, nobody knows how long so for me my opinion of the Mapuche people is that they deserve all the respect in the world for that and secondly, they reserve, deserve um, that the pact that they made with the government of Chile in that time to be respected, you know, and that is not happening. Mostly because the government sells those terrains to privates, and those privates come, they tear everything apart, yeah. uh, imposed to, uh, f with the objective of producing more energy for not even the people of the zone, but to the great mining uh, the great minings in the north, you know, all the, the stuff that they're doing here in the rivers in the south of Chile, like, for example, in here in this region, I think we have like 50 rivers, something like that, and every one of them has like a thermoelectric project that's already approved, and that's going to have an impact, a direct impact to the, to the nature of the zone, all the ecosystems, and we're going to get, you know, affected by that. Yeah, they, so for them, they did the same thing up in San uh, San Jose de Maipo. Exactly. Yeah. Exactly. It's the same thing that happened in San Jose de Maipo. It's, it's happening here right now. In the sun. So people and, and the people complain. They do rallies and all that. But <clears> at the end, those papers are already signed. You know, they're signed by Michelle Bachelet. They're signed by uh, Sebastián Piñera, who supposedly is from right wing. Bachelet's left wing. But at the end, they, they all behave the same. You know, for me. Well, not for me, you know, that's, it's, it's a fact. What, what do you think could, Chile could do to, like, uh, recompensate the Mapuches? I think the Chile should do what they, they ask them to do, is it, it, to get, give them back all the sacred lands that they used to have, and not, do not mess with them, and try to become, to, to be, um, both nations to, to continue living in, like in harmony, you know. I think that that's the objective of all the Mapuche people too. They don't want, like, I don't think nobody wants to be at the war or or like living with 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 an enemy, you know. But but that's I think that's it's, uh, still there's there's a lot of there's a lot of people in Chile who doesn't give a shit like. To, and stuff like that, you know. So it, it's ma it's mainly for me the problem is not like the government or the evil people from above who are controlling us. It's like, well, they're keeping the people also uninformed and um, uneducated. The, the, educa the education uh, system in Chile is terrible. So for me, it's also like a responsibility of the people in, in general. So if everyone in Chile will agree to to act, will understand the real problem of the Mapuche versus government situation, I think it will have a really, really faster resolution. Cool. Yeah. Hey, um, well, yeah. They are the... They are the origins that have lasted for years in the country. Because there are many people who don't know. 
eh, a mí me gusta que ellos peleen por su tiempo. O sea, que, que exijan lo que, lo, que, lo que es suyo. Porque hay muchas tierras que se regalaron a otra gente, a empresarios. Pero no creo que el, la violencia sea el motivo. Porque igual la han tratado de conversar y todo. Y, y no acceden. Son muy cerrados en su, en su pensamiento. Pero... Pero igual de repente siento que como que no los pesca. Entonces igual como que tienen que ir a la gente. Pero yo no soy partidario de, de que quemen casa, de que ataquen. Hace poco fueron a un, a un municipio creo y le pegaron a la, a la secretaria. Entonces por ese lado es como en contra, pero, pero está bien que luchen por lo de ellos. Si las tierras son de ellos. O sea, ellos nacieron, se criaron ahí. Ahora, igual tienen varios beneficios y yo siento que yo mucho. Pero no, está bien. La verdad es que... es que ellos se pasaron en sus, en, en sus, ¿cuánto se llama? En sus demandas territoriales. ¿ya? Porque ahora todos son mapuches y todo, a todos les quitaron tierra y, y, y según ellos todos tienen derecho. Pero no es así, no es, no es así. Eh, los mapuches están, hoy en día está muy, muy comentado por el tema de sus terrenos, sus tierras. Ellos antes eran dueños de las tierras y cuando llegaron los españoles se las quitaron. Es muy bien que ellos puedan defender su tierra. De la forma que lo hacen no es muy bueno porque de repente hay unos delincuentes mapuches que tratan de asaltar, de matar gente, entonces por unos pagan eh, pagan todos los mapuches y por lo mismo también está muy mal eh, ¿cómo se puede decir? muy muy mal catalogados muy mal catalogados 